Okay. Um, so you're, we're all ready to have your talk and hopefully um, we're gonna try to let people in. There's a lot of people trying to get into the call and we're gonna be discriminating. But if someone gets through that shouldn't be on then it might be a little commotion for a second or two about what well, we've got three people trying to manage it. So welcome and happy Radostomy. Nice to be with you. Likewise. Yeah, so it's an auspicious uh, occasion, particularly for the Gaudiya Vaishnavas. Is, um, is this talk going to be translated by Maharaj or just in English? Yes, yes, I'm here, Guru Maharaj. Entonces, esta es una ocasión muy especial, particularmente para los Gaudiya Vaishnavas. Of course, there are other um, Vaishnav Sampradayas that also worship Radha, such as the Nibarka Sampradaya and the Bhagavad Sampradaya. Obviamente, existen otras Sampradayas Vaishnavas que también adoran a Sri Radha, como la Bhagavad Sampradaya and Nibarka Sampradaya. But I think that uh, historically, uh, their emphasis on Radha um, appears in conjunction with the manifestation of the Gaudiya Sampradaya. That's certainly true, for example, in the case of the Bhagavad Sampradaya. Pero yo considero que el énfasis sobre Sirada principalmente se manifiesta históricamente junto con la aparición de la Gaudiya Sampradaya. Al menos esto es así de cierto en relación a, Balava, a la Bhagavad Sampradaya. <coughs> So, um, so it's a very special occasion, particularly for uh, the Gaudiya Vaishnavas. Esta es una ocasión muy especial, en particular para los Gaudiya Vaishnavas. And um, Prabodhananda Saraswati has uh, wisely uh, informed us that if we want to understand Radha and come close to her, that the means to do so is to come close to Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, y Prabodhananda Sarabhati Thakur, él sabiamente ha recomendado que si queremos acercarnos a Sri Radha, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Sri Chaitanya Mahaprabhu. So this is in a sense the essence of our teaching. If we look very closely at Chaitanya Mahaprabhu, and we all it's like one of those uh, type of drawings that you look at and you look at it long enough, it, it changes and you see something else there. If you look long enough at Chaitanya Mahaprabhu, then you'll start to see Krishna is there. Entonces, esta es una de las enseñanzas más esenciales y el punto es que si uno mira de cerca a Sri Chaitanya Mahaprabhu, más y más y más uno va a comenzar a ver a Krishna allí eventualmente. But if you keep looking, even with greater focus, then the picture will show that uh, Radha is there. Pero si uno mira aún con mayor foco, uno, esta imagen va a mostrarnos que si Radha está allí también. So the means to understand the frame that Radha embodies is uh, through the uh, lens and example of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces el método para comprender el prema que si Radha personifica es a través de la figura de Sri Chaitanya Mahaprabhu. We know that um, the birth of Chaitanya Mahaprabhu's Leela takes place in the uh, height, the apex of the uh, 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 Rasa Leela, which is the high point of, of Krishna Leela. Sabemos que el nacimiento, por decirlo así, el Gaur Leela, tiene lugar en lo que es la cima del Rasa Leela, el cual a su vez es la cima del, del Bhagavatam, del Braja Leela. As we know, Krishna disappeared from the gopis and then from Radhika, and uh, then he observed them in their uh, condition of separation as they sang um, in kirtan about him. And um, <clears throat> then, of course, he, he reappeared and tried to explain himself to them. Entonces, como sabemos, Krishna desapareció de las gopis luego de su irádica y, y luego él contempló, oculto, en la condición de separación de ellas y eventualmente, como sabemos, él reaparece 
e intenta explicarse a sí mismo por qué había desaparecido. And uh, among other things, basically, in essence, he, he said that he um, disappeared from their midst to see the extent then of their um, love for him. Because if we possess something that's very valuable, but then we lose it, then this, the, the extent to which it's valuable becomes very uh, apparent. Uh, entonces, de esa manera, él menciona que él desapareció de ellas para contemplar la grandeza de su amor, ya que, como decimos, si alguien tiene algo muy valioso, y eso valioso uno lo pierde eventualmente, ¿no? el valor de eso que uno perdió aumenta en esa situación. Y en ese momento entonces él hace un voto, por decirlo así, para intentar pagar ¿m? por la santidad, por su amor. And uh, really in, embedded in what he uh, told them at that time is the, uh, his own, if you will, prediction of his appearance in an encore lila as, as Chaitanya Mahaprabhu. Y el resultado de todo esto es lo que vemos en el lila de Sri Chaitanya Mahaprabhu. He um, revealed that he could not repay them uh, for their love, but their love in itself was the greatest reward. Um, but that he would um, um, by, if you will, worshiping their their love and their saintliness, hidden in that is the idea that he would appear in the world and broadcast the glory of Radha's love. Entonces lo que así eh, Krishna menciona o se implica en este verso del Bhagavatam es que él no es capaz de pagar a cambio el amor de las copis, la bien está eternamente endeudado, por eso y él se va a consagrar a cantar la gloria de ese amor. Y lo que allí queda implícito entonces es que eh, eventualmente él va a descender en la forma de Mahaprabhu para promover ese amor. He said that even in the life of Brahma, I could not repay you or reciprocate in kind for the measure of, of your love. So I become indebted, um, you know, to, to that love. Entonces él menciona que incluso en, en lo que es toda una vida de Brahma, <coughs> él, él no es capaz de pagar a cambio de su amor y por ende él queda endeudado, Krishna, para lo, para, con lo que es el amor de las gopis. And to demonstrate this once in the day of Brahma, I will, I will become a sadhu myself following the example of your saintly love and, uh, and as I say, I will try to, I will broadcast to the world the glory of your, of, of, of your love, Radha's love in particular. Y para hacer eso, él toma la forma de un sadhu, como se menciona en este verso, y a través de esa forma con Mahaprabhu, él promueve, promulga las glorias de ese amor de las gopis, en particular de Sri Radhika. But uh, after that, um, statement which pacified Radha for to some extent began to ponder what he had said to them. Again, Gurmash, can you repeat that part? Uh, after he said that, which satisfied Radha to some extent, but also caused some concern on her part, Krishna, upon going home, had to think about what he had vowed to do and <laughs> how to go about that. Entonces luego de lo que Krishna dijo, ¿no? de, de la promesa que él presentó, igual eso generó cierta preocupación en él cuando él regresó a su casa, por decirlo así, él tuvo que pensar acerca de cómo llevar eso a cabo. It caused concern for Radha because uh, she thought she could understand the implications of what he was saying and felt concerned that if he tries to <coughs> step into my shoes, so to speak, and experience my mahabhav, that would be Could be troublesome for him. Entonces, para Radha también esto fue preocupante, ya que ella podía entender las consecuencias de lo que ocurriría si Krishna intenta entrar en sus zapatos, por decirlo así. ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué tipo, si ella intenta saborear mi éxtasis, Radha pensó eso podría ser problemático para él. Ella no toma crédito para sí misma por su propio amor, pero ella sabe cuál es el poder de ese amor. And not 
because her her love, her praying is is um, um, full of humility. Then um, she had uh, some concern that if her you know for her praying to be broadcast all over the world, mm -hmm. uh, what that might do to the religious uh, community who sees Krishna as the supreme, mm -hmm. and suddenly she's being presented as the as the as the worshipable object of Krishna. Entonces, ella, debido a que su prema está lleno de amor, al mismo tiempo está preocupada, fierada acerca de qué pasará si su prema es conocido a lo largo del mundo y qué le pasará a la comunidad religiosa en general, ya que en general la comunidad religiosa piensa que Dios, Krishna, es el objeto supremo del amor, pero en este caso se darían cuenta que, que no están así. So she went home that night with such, uh, such concerns and also awareness of that if Krishna wants something, he's going to find a way to get it. Entonces, Shirada regresó a su hogar esa noche. Fue Rada la que se refería el antes previamente que regresó a su hogar preocupada sobre qué pasará y sabiendo que Krishna es alguien inteligente y va, va a arreglárselas para lograr lo que él quiere. And meanwhile, as I'm saying, Krishna went home thinking, I said something pretty, made a pretty big statement there. How, how am I going to do that? Um, Entonces, Krishna uh, también. Krishna también a su vez estaba preocupado entonces y volviendo a su casa también pensó, dijo, hice una declaración muy, muy grande, muy poderosa, ¿cómo voy a llevarla a cabo? And so he thought that he needed to be taught a little bit um, first hand from her uh, about the nature of her praying if he was going to really um, pursue it himself. Entonces él consideró que él debía ser instruido por ella de primera mano acerca del prem de ella, de manera que él eventualmente pudo intentar perseguir ese prem, esa experiencia. But he couldn't just go and, you know, ask her that. Pero él no podía ir simplemente donde ella y pedirle eso. She is his, his Siksha Guru, no doubt, but, but she, she teaches very subtly, not, not so much directly. Sin duda alguna, Shirada es la Siksha Guru de Krishna, y, pero ella también in, in, le, lo instruye de manera muy sutil, lo cual no se da generalmente de forma directa. So, uh, uh, Krishna, of course, is very, um, um, how do you say, um, he's very clever, and so he devised a means to be taught about praying from Radha directly the morning after. Y por, y por supuesto, Krishna es alguien muy listo, muy inteligente, por lo tanto, él diseñó un plan para él ser instruido por Ada acerca del Prem a la mañana siguiente. Thus, uh, he disguised himself as a beautiful uh, damsel and appeared in the midst of um, Radha and her Sakis the following morning. Entonces, Krishna se vistió como una bella dama y apareció al día, en la mañana siguiente, entre medio de Shirada y sus Sakis. So you can imagine how beautiful Krishna is, um, how wonderful Krishna is. We, we, we glorify uh, Radha, um, but why do we glorify her? Because of the measure of her love for him, so what he must be like. Mm -hmm. Entonces ya podemos imaginarnos qué bello que es Krishna, qué maravilloso que es Krishna. Generalmente glorificamos nosotros a Radha por la medida de su amor, pero a medida del amor de Radha es en relación a Krishna. Entonces, ¿cómo de, ¿quién debe ser Krishna? ¿Cómo debe ser él? About the extreme form of Radha Dasyam, which is the highest ideal of Gaudiya Vaishnavism. Sometimes it's said that those uh, handmaidens of Radha, maidservants of Radha, they only love Krishna because Radha loves Krishna. Entonces, en relación a Radha Dasyam, que representa el alcance último del Gaudiya Vaishnavismo, se dice en relación a Radha Dasyam y a las sirvientas de Radha, que ellas aman a Krishna únicamente porque él tiene una relación con Sirada. Whereas others may love Radha because Krishna loves Radha. Mientras que otros aman a Radha, quizás debido a que Krishna ama a Radha. En la extreme form of Radha Dasyam que estamos hablando, um, Uh, I think that um, it's often uh, misunderstood. En relación a esta forma extrema de Radha Dasyam de la que estamos hablando aquí, yo considero que a menudo esta, esta, este concepto es mal interpretado. 
And again, what I mean is that um, if you only love Krishna because Radha loves Krishna, you can't forget that Krishna, that Radha loves Krishna. <laughs> That's what it's all about. Y a lo que voy aquí es que si tú amas a Krishna porque Radha ama a Krishna al mismo tiempo, tú no puedes olvidar que ella ama a Krishna. No, de eso se trata todo. So, if you will, Radha consciousness is, is Krishna consciousness. No, por decirlo de alguna manera, conciencia de Radha es conciencia de Krishna. So, properly understood, the, 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 the glory of, of Radha's love is, is telling us how extraordinary Krishna is. So debidamente comprendida, la gloria del amor de Radha nos está hablando en verdad acerca de quién es Krishna. So when he disguised himself as a heavenly damsel, then he was very, very attractive to Radhika and her, and her friends. So when Krishna se vistió como una dama celestial, él se veía muy atractivo o atractiva para Radha y sus amigas. And they thought that some heavenly damsel had appeared uh, amongst them uh, the, village, the village girls. Entonces ellas consideraron que una dama de los planetas celestiales había aparecido entre ellas que eran muchachas de aldea. They took no pride in their uh, earthly uh, position and uh, thought uh, of heavenly damsels with uh, some measure of esteem and, uh, and reverence. No, ellas no se enorgullecían de su situación ter terrestre, por decirlo así, las gopis, y más bien se dirigían hasta, hasta, hasta estas damas celestiales con cierta medida de, de respeto, de reverencia. So they were ex extremely uh, attracted to this uh, young damsel and approached her and tried to find out, you know, about her, what, what she was doing in their, in their midst. They felt honored by her being in their, in, in, within their circle. Entonces ellas se sintieron extremadamente atraídas hasta hacia esta dama celestial y se acercaron donde ella para preguntarle de dónde venía, qué hacía allí, entre el, en medio de ellas, en el círculo íntimo de ellas, etc. So they asked her what, you know, where she was from and so forth, but she, Krishna, in the form of the damsel, remained silent. Entonces ellas le preguntaron de dónde era, etc. Pero Krishna, la forma de esta dama celestial, permaneció en silencio. And Radha pressed on and asked various questions to try to bring her out, seeing that she seemed a little bit uh, um, disturbed. And Radha wanted to be the means through which her disturbance would be, would be overcome. Can you repeat that, Gurmash? I didn't get the idea. She, Radha, Radha could see that, that the damsel appeared a little bit disturbed and she yes. was trying to find out what was at the heart of her disturbance that so that she could um, help her to, to, to pacify her mind. Yeah, thank you. Entonces, Radha vio que esta otra dama, que era Krishna disfrazado, estaba perturbada de una forma u otra. Entonces, Radha quería averiguar cuál era la razón de esa perturbación para poder apaciguarla. And um, in speaking to her, to Krishna, She spoke a little bit about her own self and her own love, and this created, uh, gave rise to Sefika Bhavas in, 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 in Krishna. Entonces, al ella hablarle, al Radha hablarle a esta otra dama, Krishna, acerca de ella misma y de su amor, eventualmente no pudo evitar hacerlo, esto generó diferentes Sattvika Bhavas en Krishna. Which caused Radha to think maybe there was something physically She had some physical ailment. That was the problem. It wasn't an emotional problem that she was having, but maybe a physical problem. Entonces, al ver esto, Rada pensó, bueno, quizás esta otra dama tiene un problema no tanto emocional, sino físico, y por eso está comportando así. So, she sent uh, Vishaka Devi to bring some uh, Ayurvedic ointment to massage the damsel's head that her father had uh, acquired with a great uh, effort and that had very um, extraordinary and almost magical effects. Whose father, Guru Maharaj? Radharani's father. Okay, so Shirada envió a Visaka que consiga un ungüento, por decirlo así, ayurvédico, para que masaje a esta dama que había llegado, que había, este ungüento había sido conseguido por el padre, Shirada, y se decía este ungüento que posee efectos muy mágicos. 
she began to massage the damsel's head and 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 limbs and and then she said, "Oh, but if only if only Shamsunda were here, it was to touch her body. Then certainly she would become uh, overcome her illness." Mm -hmm. and, and Sri Radha is massaging or Visakha Gurmash? Radha. Entonces Sri, Sri Radha estaba masajeando a esta Visakha trajo el ungüento y Visakha comenzó a masajear a esta dama que era Krishna y pensó. Pues si Krishna tan solo estuviese aquí, por el solo contacto con Krishna, esta dama quedaría curada de inmediato. And finally Krishna began to speak. Y Krishna finalmente comenzó a hablar. And uh, he began to chuckle a little bit, laugh, and, <laughs> and, uh, and then he began to speak. Y primeramente sonrió, un poco rió brevemente, y comenzó a hablar luego. And uh, he began to praise Radha and explain how she was well known in the heavens amongst the damsels there and greatly venerated by them. Entonces Krishna en la forma de esta dama celestial comenzó a glorificar a Sri Radha y a mencionar cómo Sri Radha era conocida en los planetas celestiales y era venerado, venerada por ellos allí. This was a kind of a praise of her that just went over her head. She just ignores it. No, esta fue una glorificación dirigida a ella que pasó por encima de su cabeza, por decirlo así, en el sentido de que Rada ignoró por completo esa glorificación. Again, she knows that she, her, she has love for Krishna, but she thinks, well, why not? He's very attractive. It's nothing, nothing to do with me. It has everything to do with him. Mm. Pues la psicología de Rada es, ella sabe que ella tiene amor por Krishna, pero ella piensa, bueno, no es algo que tenga que ver tanto conmigo, sino tiene que ver con él. Él es atractivo. So as Krishna is beginning to glorify her, her, her humility, natural humility, not something she has to think about, but natural humility just, just exudes and, 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 and increases exponentially. Entonces, en la medida en que Krishna comienza a glorificar a Radha, la, la humildad natural de ella ex, ex, expele, se manifiesta sin, de manera natural, sin, for, sin ser forzada en absoluto. Sanatana Goswami has taught us in his Brihad Bhagavatamrita that the nature of Prem and humility is that they're very complementary to one another. And in, in, in Prem, humility is increased. And with the increase of humility, Prem is increased. Entonces, Sanatana Goswami en su Brihad Bhagavatamrita ha instruido acerca de la relación entre la humildad y el Prem. En la medida que la humildad aumenta, el Prem aumenta. Y en la medida que el Prem aumenta, la humildad aumenta. Humility in Gaudiya Vaishnavism is, is very much the way, the means, if you will, um, in, in its primary practice of Nam San Kirtan. And it stays um, with us into the goal as, 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 and, and expresses itself there as well. Para nosotros en el Gaudiya Vaishnavismo, la humildad es, es la, el método ¿no? a través del cual nos ocupamos en Nam San Kirtan, pero una vez que el método nos lleva a la meta, la humildad permanece allí con nosotros en la meta también. So, um, Krishna, then, in the form of the damsel, is glorifying Radha's love, but uh, um, she presses him to, to say more about her, why she's there. Entonces Krishna en la forma de esta dama celestial glorifica a Shirada, pero Shirada presiona, por decirlo así, aún más a Krishna en la forma de esta dama para que revele por qué estaba allí, por qué había ido allí. And Krishna says, well, I have a doubt. That's why I'm here. Krishna dice, bueno, tengo una, es porque tengo una duda, es por eso que estoy aquí. And he begins to speak about the night before. Y él comienza a hablar acerca de lo ocurrido la noche anterior. And how he disappeared from the gopis with Radha, then he disappeared from Radha, and so on and so forth. And he, his doubt is that Krishna is not worthy of Radha's love. All this he's saying in the guise of, of a lady. Yes, yes. So the Krishna está hablando de lo que ocurrió el día, la noche, la noche anterior, no? Donde Krishna estuvo con las gopis. No, pero desapareció de las Gopi, luego desapareció de Radha, y la pregunta era, ¿será que Krishna es, eh, merece, es merecedor del amor de las Gopis? ¿Es digno de ese amor? And with every example that he cites to support his doubt or his conclusion at the moment, 
that Krishna is not worthy of Radha's love. Of course, Radha defeats every, uh, removes every doubt. Y cada vez que Krishna, disfrazado como, como esta dama celestial, presenta diferentes puntos, argumentos, conclusiones, dudas, para justificar que Krishna no es digno del amor de las gopis, Radha derrota todos esos argumentos una y otra vez. And she reveals um, through this that she knows everything, all of Krishna's thoughts and feelings. No? Y al hacer esto, Sri Radha revela cómo ella conoce cada uno de los pensamientos y sentimientos de Sri Krishna. She knows everything about him, why, uh, and she can find no fault in anything that he's done. Entonces ella lo conoce todo acerca de él, y en ese marco ella no, no encuentra falla alguna en todo lo que Krishna hizo. And in a certain point in her, her defense of Krishna, she flatly tells Krishna in the form of the damsel, damsel that, that, that really this praying that you want to know about, hmm, that you're here for, hmm, to understand that you have doubts about, is, is not something that you can, you can know by intellectual analysis. Entonces, en, en el curso en el que Radha está defendiendo a Krishna, ella le dice en un punto a Krishna, quien está allí disfrazado como esta dama celestial, es este prema sobre el cual tú quieres conocer, por el cual has venido aquí, no es algo que puede ser entendido a través del análisis intelectual. As soon as you try to use your intelligence to analyze it, it, it disappears. Ella dice, tan pronto como tú comienzas a utilizar tu intelecto en tratar de analizar este prema, desaparece de inmediato. When you try to put it into words, then it also uh, uh, conceals itself. No, o si intentas poner, expresarlo en palabras, también en ese mismo momento se, se oculta a sí mismo este premio. It's not something that can be taught. En otras palabras, no es algo que puede ser enseñado. So she schools, if you will, Krishna in the form of the damsel about the prayogen and that which he's pursuing by way of telling him that it's not something that can be taught, it's not something that can be learned like in, 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 in like any other subject. Entonces, en el, en el marco de Radha estar educando a Krishna, ¿no? en relación al prema que Krishna está queriendo experimentar, ella le está diciendo que este prema no es algo que puede ser enseñado, algo que puede ser aprendido, como generalmente uno enseña y aprende cualquier otro tema, etc. And we can see from Chaitanya Mahaprabhu's Lila that he took this lesson very, uh, of Radha's very, very, very seriously, that he understood this lesson about what Prem is not and how you cannot get Prem very seriously. Mm. So podemos ver como en el Lila de Mahaprabhu, como Krishna tomó muy seriamente esta lección que Radha le dio, ¿no? en relación a qué no es el prema ¿no? y, y, y qué es lo que no nos va a llevar al prema, etc. Y cómo no alcanzarlo, vemos que él tomó todo esto muy seriamente. Cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba testando a Ramananda Roy, que vio como Arjun, que en la previous Lila que habló de Bhagavad Gita, ahora en este caso Ramananda Roy era el hablador y Chaitanya Mahaprabhu era el cuestionador, cuando mm. Ramananda Roy finally spoke about bhakti, devoid of um, jnana um, and over-intellectualizing about it, thinking about it, if you will. Jnana shunya bhakti. Mahaprabhu said, now in this discourse where I'm asking about prema and how to attain it, what you have said is a good answer. We're starting to get somewhere. Jnana shunya bhakti. Mm. Entonces, cuando Mahaprabhu estaba poniendo a prueba a Ramananda Roy, Ramananda Roy fue Arjuna previamente, cuando Mahaprabhu era Krishna, en el Bhagavad Gita Arjuna era quien escuchaba y Krishna era quien instruía, pero aquí en el Gorlila Mahaprabhu es quien escucha y Ramananda Roy es quien está instruyendo. Y en, un punto, en el punto de la conversación en donde Ramananda Roy habló del, del Bhakti, que no se ve eh, obstruido por el intelecto, Gyan Sunya Bhakti, allí es donde Mahaprabhu al escuchar eso dijo, bueno, ahora estamos llegando a algún punto. Previamente a eso, él fue rechazando todas las propuestas. En Gauri Vaishnavism, we have a very um, extensive and complex theology. En el Gaudi Vaishnavismo poseemos una teología muy compleja y extensa. And a very complex philosophy. Y una filosofía muy compleja. 
and we try to, to learn it. E intentamos aprenderla. And if we keep trying to learn it, at some point we'll understand that it's trying to tell us that it can't be learned. No? Y si en, en un punto nosotros seguimos intentando entenderla, esa misma filosofía nos va a dar a entender que no, no, no podemos entenderla. We'll, at a certain point in trying to capture it between our ears, we will uh, short circuit. Mm. Mientras que, porque en cierta etapa, si intentamos capturar todo entre nuestros dos oídos, por decirlo así, en nuestra cabeza, vamos a experimentar algún tipo de cortocircuito. And that the simple practices of chanting, hearing, offering a flower to Krishna, and so forth, and this, of course, uh, and, and, and central to such practices, singing the names of Krishna, this is, a, this is often I, I refer to as a trans-rational exercise. It's not irrational, but it's not an intellectual exercise. By such exercise alone, is it possible that we may, be, we may come to, to, to not know Prem, but to be Prem. Entonces, en cierta etapa, a través de prácticas como ofrecer una hoja, una flor, una fruta, agua, o a través de la práctica del canto, que es considerado como una práctica transracional, a través de ese tipo de experiencias, en cierta etapa, vamos a poder no tanto conocer qué es Prem, sino vamos a poder ser Prem. Knowing and Prem, they, they kind of don't go together. ¿No? Por un lado, el conocimiento y el Prem no van los dos de la, de la mano, básicamente. It's Beyond knowing. No, el prem se encuentra más allá del todo conocimiento. It's, you know, the height of knowing, if you will, in the uh, 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 Eastern Revelation are the Shruti, the Upanishadic texts. Mm -hmm. And these do not extend as far in their reach as uh, uh, to touch the love of Vrindavan. Entonces, en un sentido, la cima de la revelación de Oriente la constituyen los Shrutis, los Upanishads. Incluso esa revelación no se extiende tanto como para llegar a tocar las orillas del Prem que encontramos en Brindado. Rupa Goswami taught this in his Namastakam, where he says that the, the great uh, sounds of the Upanishads are like uh, valuable jewels that shed light, but properly understood what they are all doing is shedding a light on one sound uh, of two syllables, Krishna, mm -hmm. by chanting which one can know far more than one can by the lights of the Upanishads under themselves. Mm -hmm. Entonces, en su Namasta, Kamsila Rupa Goswami menciona que los Upanishads son como joyas que ar arrojan luz en una dirección. Entonces, ¿en qué dirección arrojan luz en la dirección de un sonido de dos sílabas, Krishna? Y a través de ese sonido uno puede conocer mucho más de lo que se puede conocer meramente a través del sonido de los Upanishads. Jiva Goswami said something similar in, uh, in his Sandarvas, that the, uh, the sounds of the Upanishads, uh, where they can take you, leave you at quite some distance from where you can go, By Krishna. Si la Jiva Goswami dice algo similar en sus andarvas, él dice los sonidos de los Upanishads, hasta dónde te pueden llevar, no es, una, no, no es una dirección tan lejana, tan extensa como hasta hacia donde tú puedes llegar a partir de eh, los sonidos de, de hacia el, a partir del Krishna. Now. They cannot give you the sattvic uh, bhavs, anubhavs, and so forth, that uh, the very um, give you entrance into, into a world of ecstasy that is Krishna Lila. No te pueden otorgar sattvika bhavs, anubhavs, diferentes elementos extáticos que constituyen lo que es el mundo del Krishna Lila. Where Radha is the supreme teacher of that dream, just by her movements, by her, by her thoughts, feelings, en donde Rada es la suprema maestra del Premajis, tan solo a través de sus movimientos, de sus sentimientos. So Prem can be imbibed kind of like by some osmosis, by, by, by contact, hmm? by, by rubbing up against someone who has Prem, something like this. Uh, 
Entonces, de esta manera el PREM puede ser de alguna manera ingerido, imbuido, en contacto con alguien que tiene ese PREM. And then we, we imitate what, what they do. Hmm? Imitation of a good thing is sometimes said to be a good thing. Entonces, imitamos de alguna manera aquellos, aquellas cosas que esas personas que tienen prema hacen y de alguna manera, como se dice, la imitación de algo bueno es en sí algo bueno. That is a sadhana bhakti, imitation of actual bhakti. Eso, de hecho, eso es sadhana bhakti, ¿no? La imitación del bhakti real. Going through the motions of it without the feelings. That will bring the feelings. ¿No? Entonces, movernos dentro de la dinámica del bhakti sin aún tener el sentimiento del bhakti, pero eso va a generar los sentimientos del bhakti. So Chaitanya Mahaprabhu very much, uh, or Krishna very much, uh, this very much struck a chord in Krishna's heart, and, he, and, and, and then trying to pursue that frame of Radha, this became very central to his teaching if we study his example. De esta manera, esto tocó una cuerda interna en Krishna, lo cual le llevó a, a ¿no? lo, cual, lo cual lo educó para poder eventualmente llevar adelante y te, intentar seguir el ejemplo de ella en, en, al saborear su prem. Very much central and characteristic to Chaitanya Mahaprabhu, character, Mahaprabhu and characteristic of him is that he taught by example much more than by precept. ¿No? Y algo muy característico de Sri Chaitanya Mahaprabhu es que él enseñaba principalmente a través de su propio ejemplo, más de lo que enseñaba a través de su precepto, de sus palabras. Whenever he did speak, like speaking to Sarvabhoma about the charger, it split the head of the Bhattacharya. ¿No? Cuando él hablaba con, con, el, con Sarvabhoma Bhattacharya, por ejemplo, aunque él en realidad no, no habló mucho, él, él rompió la cabeza, por decirlo así, de Sarvabhoma Bhattacharya. It short-circuited his, his, his logic. No, generó un corto circuito en la lógica del Bhattacharya. And the, he was the leading logician in all of India. Y él era el más grande lógico de toda India. And uh, he could never understand Ramananda Roy. Él no pudo, él, 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 Salvador Bhattacharya nunca fue capaz de entender a Ramananda Roy. Who was working for the, uh, for the Raj of Puri and whom he had met, but he couldn't figure him out. Entonces, él, él lo conocía a Ramananda Roy porque trabajaba para el Raj de Puri, lo había encontrado, pero nunca lo había podido entender. But trying to intellectually capture what Chaitanya Mahaprabhu was explaining, but the, for example, the Atma Rama verse, he short-circuited and he just became a devotee. ¿No? Y al, al Sarvabhoma intentar capturar, intele, entender intelectualmente la explicación de, por ejemplo, Mahaprabhu, que Mahaprabhu dio al adverso Adma Rama, él entró en cortocircuito y eventualmente él se volvió un devoto de Sri Chaitanya. Then he could understand something about Rama and the Roy, and he recommended Mahaprabhu, mm -hmm. if you're going to go south, you've got to meet this person. I think you and him have something in common. ¿No? Luego, y entonces él ahí pudo entender algo de Ramananda Roy, eventualmente le recomendó a Mahaprabhu que se encontrase con él cuando viajaba por el sur de la India, le dijo, Tú y él tienen algo en común. We have to really look and see, uh, the, study the, the change in Sarvabhoma Bhattacharya, the transformation, His, because he had a very big intellectual appetite and it was completely appeased, if you will, by Gaudiya Vaishnava, but it was such that it, 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 he no longer labored under the, under, uh, under the, kind of slavery influence of his intellect for wanting to answer and capture a no. Entonces es importante que apreciemos la, la dimensión de la conversión de Sarvabhoma Bhattacharya. Él era un gran intelectual con un gran apetito intelectual. Por alguna manera su, apetito, su intelecto quedó apaciguado a través del Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? Y ya no quedó sujeto, por decirlo así, a la esclavitud de quererlo entender todo mediante el intelecto. Of course, he commissioned Rupa and Sanatana and taught them um, extensively as well. Obviamente, Mahaprabhu también instruyó, empoderó a Rupa Sanatana y los, los instruyó en detalle a cada uno de ellos. But if we study their teaching, as I say, the essence of the teaching is that this is bigger than your head. Pero si entendemos la esencia de las enseñanzas de Mahaprabhu es que este, el tema que les entregaba está por encima de nuestra cabeza. 
and it will only be understood through the heart. Y esto en última instancia va a ser comprendido a través del corazón. As I've often said, we have to use our head to soften our heart. Como yo a menudo digo, uno debe utilizar la cabeza para ablandar el corazón. So this is this siksha, if you will, uh, Chaitanya Mahaprabhu imbibed directly from Radha the night after the Rasa Leela, and it's very, if we study his example, we see it's very central to his uh, his his teaching. So this este, este siksha Krishna lo lo lo, lo embebió, lo recibió de Radha el otro día del Rasa Leela, como estamos viendo, y vemos que en su forma, en su Leela, el Mahaprabhu es algo central a su enseñanza. This should not be used, however, as an excuse not to study the books. Obviamente no deberíamos utilizar esto como una excusa para no estudiar los libros. Once I was listening to uh, Bhakti Sundar Govinda Maharaj give a lecture, and he was lecturing about how Mahaprabhu told his guru, or his guru chest, uh, uh, he told his guru the transforming effect of the mantra that he had received from him that, that, that had on Chaitanya Mahaprabhu. En una ocasión estaba escuchando una clase de Bhakti Sundar Govinda Maharaj en donde él estaba narrando cómo Mahaprabhu le narraba a su guru el efecto transformador que había tenido sobre él el, el canto del Santo Nombre. He was citing this verse, this verse, this verse, this verse, this verse, this verse. This verse. Mm. Entonces, en ese marco, el guru de Mahaprabhu castigaba a Mahaprabhu hablando de la, que no era necesario estudiar el Vedanta. El punto que Bhakti Sundar Govinda Maharaj estaba haciendo era lo, el mismo que estoy hablando yo, de que los límites del conocimiento, y a la él hablar de los límites del conocimiento, él citaba este verso, y este verso, y aquel verso, y este otro verso, etc. So, he... <laughs> So it's a good example. He knew the verses, he knew the text, and he, and he, and he understood the, con the conclusion. He used the texts himself mm -hmm. to dismiss the, the, the or, or to um, talk about the limit, their, the limit of their capacity mm -hmm. to, under themselves, to give us what, what, what Prem is about. So it's a good example. He knew the verses, the verses, the texts, and at the same time, he used them to show the limits que ese, que ese conocimiento tiene a la hora de concedernos el prema, de qué trata el prema en última instancia. So, when Krishna was with the gopis and dressed as a, as a damsel and so forth, and he was hearing this from Radhika, um, when she finished speaking about prema, then he raised another doubt. Entonces, cuando Krishna estaba allí disfrazado como una dama celestial en compañía de las gopis y Radha, y cuando Radha, Radhika terminó de, de instruir acerca del prema, Krishna presentó otra duda. He more or less said that you, you say all these things, but how do I know they're objectively true? They may just be your subjective emotional uh, perspective, uh, but they may not, but Krishna may not really be as, as wonderful and perfect as you think, you're just sub you think that subjectively. La, la siguiente duda que Krishna presentó disfrazado como dama celestial es, ok, tú puedes estar diciendo todas estas cosas, pero ¿cómo sé que todo esto es objetivamente cierto? Quizás es una realidad simplemente subjetiva en ti, emocional a partir de ti, pero ¿qué tanto puede ser esto comprobado objetivamente y, y, y ser real, más allá de tu propia experiencia? Krishna is a, a little bit of a Vedantist here. <laughs> Aquí Krishna se comporta como un Vedantista. Hmm. He asked her, how do I know that you know Krishna's mind? No, en otras palabras, lo que Krishna está preguntando es, ¿cómo yo sé que tú conoces la mente de, de Krishna? And Radha said, there's no difference between Krishna's mind and my mind. Y ella, Radha, responde, no hay diferencia alguna entre la mente de Krishna y mi mente. Uh, he's like a fire and I'm like, uh, it's, uh, it's burning capacity. No, él, él es como un fuego y yo soy como la capacidad de quemar que tiene ese fuego. We are one soul uh, in, in in two bodies. No, somos un alma apareciendo en dos cuerpos. So she went on like this, giving many examples, really, that of, of the Chintu Veda Veda. Entonces de esta manera ya continuó dando muchos ejemplos en verdad acerca de lo que es el Chintu Veda Veda. Without invoking the term, of course. Obviamente sin invocar el término propiamente dicho. And uh, so Krishna was getting more and more siksha. 
So Krishna estaba recibiendo más y más siksha aquí. Here he's learning a chinti beda beda tattva from Radha. Entonces aquí Krishna está aprendiendo a chinti beda beda tattva de Radha. All these things that he'll have to teach by, by his example and and Tupac Goswamis and so forth. Again, Guru Maharaj, last part I didn't hear. So he, he, getting more siksha that he will, yeah. ha, he will have to have in order to teach and glorify Radha, which is, which is his mission. Okay, so he was receiving all this siksha that is necessary in case of him to want to eventually glorify Radha, everything that constitutes the mission that he had here. His idea is that by glorifying Radha's love in the world, then maybe that love will come to me. No, su idea es que quizás a través de glorificar, al glorificar el amor de Radha en el mundo, quizás ese amor venga a mí. So Radha tried to assure him in this way through uh, her explanations that, that, that she knew Krishna's mind and he, and, and he should, that she, the, the damsel, should be assured that Krishna is everything that she, she says about him. Entonces Radha a través de sus explicaciones intentaba asegurar a Krishna disfrazado de esta dama que, todo, que ella conoce la mente de Krishna y de que todo lo que ella está diciendo acerca de Krishna es cierto. So Krishna told her, well, if you and Krishna are one in mind, then wherever he is right now, maybe he's herding cows, maybe he's with his father Nanda Maharaj, um, but you should be able to sit down and close your eyes and meditate on him and bring him here. Okay, so Krishna dice, entonces si tú conoces tu mente, Krishna como la dama celestial le dice, si tu mente y la de Krishna son uno, entonces tú tienes que ser capaz de traer a Krishna a donde quiera que esté aquí, ¿no? Ya sea que él esté con sus padres, con Nanda Maharaj, con sus amigos, con las vacas, tú tienes que ser capaz de cerrar tus ojos, meditar en él y traerlo aquí presente a él. Otherwise, I'll have to think This is just your sentimentality. Porque de otra manera yo voy a tener que concluir que esto es simplemente tu sentimentalismo. There is no objective ground to it. Pero que no hay una base objetiva a todo ello. And so, uh, Radharani was compelled to take the challenge. Entonces al Krishna decir esto en la forma de la Dama Celestial, si Radha se vio obligada a aceptar el, el desafío. With a very simple and pure heart, she knew what she was saying was true, and so she thought, I guess I must be able to do this. Um, so she sat down like a yogi, uh -huh. closed her eyes, and began to meditate on Krishna. Entonces ella, con un corazón muy puro e inocente, ya pensó, sí, sí es cierto, yo, todo lo que yo estoy diciendo, yo tengo que ser capaz de poder hacer esto. Entonces de esta manera ella se sentó, cerró sus ojos, se sentó en una postura yogica y comenzó a meditar en Krishna. And all of her sakis are looking, waiting in anticipation, what's going to happen. <laughs> Todas las sakis allí presentes estaban allí esperando con gran anticipación qué es lo que va a pasar ahora. And Krishna began to take off his disguise. ¿No? Y Krishna en ese momento comenzó a quitarse toda su, su ropa, todo su disfraz y le decía a las Sakis que, que no dijesen nada. Looking at all the Sakis, ¿No? Diciéndole a todas las Sakis que hagan silencio mientras él se manifestaba como Krishna. They understood that, oh, Krishna has come in disguise in this way. ¿No? Y en ese momento las Sakis pudieron entender, oh, Krishna vino disfrazado de esta forma, mientras Radha estaba con los ojos cerrados meditando. And Radharani finished her meditation. Opened her eyes, and there was Krishna. Es que Matiradani concluyó su meditación, abrió sus ojos, y allí estaba Krishna. So in this way, Krishna learned something directly from Radha the night after the Rasa Lila that uh, gave him confidence, if you will, in his ambition to pursue the experience of her prayer. Entonces, de esta manera, Krishna aprendió algo de Radha la, el día siguiente, la noche de Rasa Lila, lo cual le dio confianza en lo que era su ambición de poder perseguir la experiencia del Prem de Radha. And what he learned there was very central to his teaching in the form of Gaur Krishna. Y aquello que él aprendió allí es algo central a lo que es su enseñanza en su forma de Gaur Krishna. And we know uh, from Shikshastakam that, uh, as is explained in Chaitanya Charitamrita, at the very very, very end of Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu speaks the last uh, verse of 
Shikshastakam. Y al final mismo del Chaitanya Charitamrita aprendemos de todo esto. En esa sección él habla el último verso del Shikshastakam. And Krishna Das Gaviraj Goswami says, here, Radha is speaking here. No? Mm -hmm. Y cuando Mahaprabhu habla este último verso, Krishna Das Gaviraj dice, este verso es hablado aquí por Radha. So at this point, Mahaprabhu has become successful uh, in terms of entering into the bhav of, of, of Radha. And the words that he speaks there are uh, very uh, uh, similar to what he was taught by Radha the night after the Rasalila. Entonces, Mahaprabhu en este punto, el Sikshastakam es exitoso en poder experimentar el bhava de Sri Radha plenamente. Las palabras que él ahí menciona son muy similares a lo que él recibió a modo de instrucción la noche siguiente al, al Rasa Lila. And then that teaching is being shared with all of us. Y esa enseñanza está siendo compartida con todos nosotros. The prem is, is only about pleasing Krishna. That's all. No other thought. Y la enseñanza es que el prem tiene que ver con complacer a Krishna. No hay un segundo pensamiento, una segunda idea al respecto. But there's no room for any other thought other than pleasing Krishna. And therefore, one's own pleasure is Krishna's pleasure. Even if it pleases Krishna to apparently make us unhappy, mm -hmm. that becomes our pleasure. Entonces, la idea es que básicamente no hay un segundo pensamiento aparte del placer de Krishna. Cualquier cosa que complazca a Krishna, ese va a ser nuestro placer. Y si a Krishna le da placer causarnos a nosotros alguna aparente situación no placentera, entonces ese va a ser nuestro placer. And Mahaprabhu was teaching there also, Radha is teaching that it's not about thinking about pleasing Krishna, but just moving spontaneously with every, the entire makeup of your psychophysiological self for the pleasure of Krishna at every moment. Entonces, Sri Radha y Mahaprabhu, ellos nos están enseñando que en realidad dar placer a Krishna no tiene tanto que ver con pensar en dar placer a Krishna, sino espontáneamente movernos en esa dirección y con todo nuestro ser, con todo nuestro carácter, composición, nuestro ser psicológico, avanzar en la dirección de dar placer a Krishna espontáneamente. Uh, there, uh, in, in the words of Radha, Chaitanya Mahaprabhu speaking, and very central to that last verse, is the is that, that she's speaking in, despite her exalted position amongst all goddesses, um, she's speaking of herself in the mood of a maidservant. Entonces, otro punto importante aquí es que pese a la posición exaltada de Sri Radha, incluso en, en, en comparación a otras diosas, ella habla de sí misma como una mera sirvienta. Her romantic love for Madhuri or Shingarasa is is like all the rasas, based in a serving ego. Su amor romántico hacia Krishna. In a self-sacrificing uh, ego. Mm. Su amor romántico para con Krishna, su singa rasa, como todos los demás rasas, está basado en un ego, una identidad de servicio, en una identidad de sacrificio de uno mismo. Where the self-sacrificing reaches a point that it's no longer a calculation that I should make a sacrifice, but turns to, in a words of Pujapachita more self-forgetfulness, forgetting one, oneself. Y en un punto esto este sacrificio de sí mismo llega a un punto de desarrollo en el cual uno ya no piensa en términos de voy a sacrificarme o no. Y ese sacrificio de sí mismo alcanza otro nombre, otra etapa, que si la llamarás lo llamaría olvido de sí mismo. Radharani is explaining there that even in Krishna's separation, um, the reason that it's bearable is because he's arranged it so it must be pleasing him in some way and really while there's a solution should be if it's so painful suicide because it's pleasing to him there's no question of that entonces en este octavo verso el sikshastra kamradarani razona que incluso en separación de krishna ella acepta esa situación y y porque por, por, alguna, por alguna razón Krishna arregló esa situación y debe ser placentero para él y por otro lado para ella, aunque sea doloroso, la solución a eso, por ejemplo, suicidarse, no es algo con, que ella va a considerar porque eso no daría placer a Krishna. And while speaking about uh, the selflessness, if you will, of her, her love for Krishna and so forth, uh, Mahaprabhu 
in the words of Rado, also answers a doubt that may arise amongst those who are somewhat familiar with the Leela. Um, and that in connection with the fact that sometimes Radharani seems displeased with Krishna. Mm -hmm. Seems displeased. Yeah. Okay. In, in angry. Point, sorry? Gets angry with him. Yeah, yeah. Y en algún punto de, de, de esta conversación, Mahaprabhu presenta otro tema, más allá de la, de la ausencia de egoísmo, de la abnegación, del amor de Radha. Uno puede, al observar el hilo, uno puede ver que por momentos Radha se ve enojado con Krishna. Entonces, ¿cómo explicar eso en este marco? Krishna Krishna's copyright there explains that the, the sloka, uh, 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 he explains that, that what 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 Radha is Radha's answer, if you will, to that doubt is that no, uh, this is something the jealousy that I express at times. This is something that pleases Krishna very much. Entonces sí. Krishna, Krishna Das Kaviraj comenta, no, eh, parafraseando a Radha, respondiendo ante esa acusación, por decirlo así, ella diría, no, esos ese enojo, esos celos que yo exhibo, en realidad, yo complacen a Krishna tremendamente y por eso yo lo lo exhibo. This uh, man, uh, if yes, it's called, is something that only serves to uh, kind of refresh the love and give it new, new energy. Este man, tal como es el nombre que recibe este tipo de enojo, cumple el propósito de refrescar, por decirlo así, el amor entre Radha y Krishna, de brindarle nueva energía, nueva fuerza. Just like if you were running. And then you see that you have to jump over something, maybe the creek. Mm. Then you might slow down, maybe even move back to go forward. Así oh, como si uno estuviese uh, corriendo y se topa con un arroyo, y uno tiene que saltar por el arroyo, pero para poder saltar correctamente, quizás uno da unos pasos hacia atrás para tomar carrera y eventualmente cruzarlo. So, man, it interrupts pranay, and man, Gives pranay. Entonces, en ese sentido, man o este amor celoso interrumpe a pranay, a la interacción amorosa, pero al mismo tiempo, man da lugar a pranay en otra, en una forma superior. Pranay is that in this, in, it, it means love, and it means that sense in which there's there's no difference between us. Man creates a difference. Hmm? Entonces, pranay significa se traduce como amor, o se refiere a ese estado en donde no se siente diferencia entre una parte y otra. Iman implica diferencia. An apparent difference that increases pranay. Pero una aparente diferencia que incrementa el pranay. And she also says, according to Krishna Das Kaviraj, more or less she explains that, and also sometimes I get upset with Krishna because I know he's gone to such and such gopi, but that gopi can't satisfy him. Only I can. So I chastise him. Why are you going there? You, that won't make you happy. Entonces, las palabras de Krishna Das Kaviraj también será, dice, bueno, y también por momentos yo me enojo con Krishna, porque yo sé que Krishna se va con otras gopis, con tal y tal gopi, y yo sé que esa gopi no logra satisfacer a Krishna tanto como él necesita. Entonces, yo castigo a Krishna. ¿Por qué fuiste donde esa gopi si ella no te va a poder satisfacer como lo necesitas? So the topic of Radha's Prema, of course, is, is a very big topic, but it's very beautiful now in mm. Shikshastakam, Chaitanya Mahaprabhu has expressed Maranakya Mahabhav in the last sloka of Chaitanya Charitamrita in such a way that sadhakas can take away something from that and put it into their practice, the state <coughs> relative to their position, such that they may ultimately attain such praying. Entonces, este tópico de Radha Prem es un tema muy amplio, pero es de gran ventaja poder reconocer cómo Mahaprabhu mismo habló de esto, Madanakya Mahabhava, en su octavo verso, el Sikshastaka me habló de tal manera, de forma que sadakas como nosotros, podamos escuchar acerca de ellos, comprobar cuál es nuestra posición actual y proyectarnos debidamente para eventualmente alcanzar dicho Prem. So, in other words, the very, uh, it helps us to approach that topic in a practical way by cultivating this, um, well, uh, basically selflessness. Entonces, básicamente esto nos ayuda a esta descripción a nosotros aproximarnos a este tópico desde un lugar eh, 
práctico correcto y básicamente al cultivar la, la, nuestra, nuestra ausencia de egoísmo. ¿no? We shall be practical in our approach, then focus on overcoming material selfishness, which we see in Prahlad that he has done. ¿No? Algo que nos puede ayudar en, al acercarnos a este tema es, por ejemplo, corroborar el ejemplo que Prahlad entrega, que es el de ausencia de todo deseo material. And only then will it be possible, to the extent that we've done that, for us to progress in terms of spiritual selflessness. Entonces, únicamente en la medida en que hagamos, hayamos avanzado en esta dirección de ausencia de deseo material, podemos progresar espiritualmente en la dirección de, de esta abnegación espiritual, de ausencia de egoísmo espiritual. We have to understand even Rukmini, who is mentioned in the Upanishads, is a very important person. Is, is, is really bowing to the preem of, of Radha. Mm, she, can't, can't, she, can't, what, sorry? she can't do what Radha has done. Entonces debemos también apreciar el ejemplo de Rukmini, quien es descrita en los Upanishads como alguien tan especial, pero ella se inclina ante el preem de Sri Radha, ya que ella no es capaz de hacer lo que Radha hizo. She could only unite with Krishna under the circumstances uh, through a a, a Vedic uh, prescribed type of marriage, the Gandharva marriage. Ella únicamente se pudo unir con Krishna a través de ciertos ritos prescritos por los Vedas, a través del casamiento Gandharva que ella tuvo con él. She could not cross over the Vedas. No, ella no tenía la capacidad de transgredir los Vedas. To meet Krishna. Para ir donde Krishna. That's what we're trying to We are able to cross over the Vedas. Pero aquí estamos hablando de eso nosotros, lo que estamos tratando de hacer, ir más allá de los Vedas. Is what Mahaprabhu is teaching. Esto es lo que Mahaprabhu enseña. But don't think, now I'll cross over the Vedas before crossing over material selfishness and following the example of Prahlad. Pero, entonces, pero no pensemos que ya estamos más allá de los Vedas si aún no nos encontramos más allá del deseo material y del ejemplo que Prahlad entregó, por ejemplo. Therefore, although Chaitanya Mahaprabhu is Krishna trying to Experience the preem of Radha, he very much liked to hear from Radha in the form of Gadadhar, mm. Prahlad Charit. Mm. Prahlad por tanto, hundreds of times. Por lo tanto, Mahaprabhu, quien es Krishna, intentando saborear el humor de Radha, a él, él, él le encantaba escuchar de labios de Radha en la forma de Gadadhar Pandit, el Prahlad Charit, la narrativa acerca de Prahlad Maharaj en relación a Nishin Halil, etc. What would be the use of so much? Theological discussion if this, if the self-sacrificing, selflessness, giving up material selfishness, mm. is, 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 we're not participating in and seriously pursuing that. Mm. ¿Cuál es el propósito de tanta discusión, análisis teológico, si no estamos participando plenamente en, en la abnegación, en liberarnos del deseo material, en liberarnos del egoísmo, en sacrificarnos a nosotros mismos? So... These are a few thoughts about Radha. We've spoken for an hour. I'll see if I can answer some questions if there are any. Entonces, estos son algunos pensamientos, algunas ideas en relación a Radha. Ya he hablado a lo largo de una hora, así que no sé si hay alguna, si hay alguna pregunta para yo poderla responder. Okay, so everybody's muted. So if you'd like to ask a question, um, Put up your virtual hand or your, um, put something in the chat. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, como están, todos silenci están todos silenciados, pueden enviar su pregunta por escrito vía chat o pueden levantar la mano. Pero Dios tiene dos preguntas. Sí, yeah, Pero Dios no da. Tiene dos. ¿Puedes activar el mic? Sí, es Pero Dios no da. Hare Krishna, Dandavas, to all the Vaishnavas, especially Shila Tripulari Maharas. La primera pregunta es en relación al sentimiento de las del Gopis al momento de dejar su Dharma familiar y acudir al llamado de la, de la flauta del señor Krishna. 
si, si esta, esta, este humor puede, puede indicarnos, puede dejar algo... Pues la prim hay varias preguntas respecto a ese, a ese punto. ¿no? La primera sería, bueno, si, ¿cuál es el humor? ¿Cuál es el, el sentimiento eh, del algo? Y otra pregunta respecto a ese mismo punto sería si esto tiene, podría tener alguna aplicación para nuestro propio proceso de entrega al, al Señor Supremo. Si puede eso darnos alguna, si es en absoluto aplicable a nuestro proceso de entrega en relación a algo similar que puede, puede pasar en nuestra vida espiritual, que es que nuestra, nuestra preocupación por los destinos de, nuestra, de los miembros de nuestra familia que nos están, que nos están llevando una práctica de, de purificación y nos preocupa su, su destino. Eh, y esto nos perturba nuestra vida. Ok. Así traduzco por si no se extiende mucho la pregunta y está difícil reproducirla en inglés. Ok, uh, bro. So, the question he's making is that this transgression of the Vedic norms that the gopis are going through, he would like to ask if you can explain a little bit more about the mood in the gopis while transgressing that, and if that mood and that transgression has some applic application in our ex case of, of our as sadhakas in our present condition as sadhakas if we can extract something that not imitate but what can we take as sadhakas regarding the mood of the gopis while transgressing all these social norms well, i think in a broad sense um we are faced uh with um absolute and relative considerations on a regular so, basis yo creo que en un sentido en este respecto estamos, nos encontramos con consideraciones absolutas y relativas. Uh, for example, uh, the, the realm of um, transcendence is the absolute world and here we have the moral realm which is relative. Por un lado podemos hablar de la morada trascendental como el plano no, absoluto, y por aquí en este mundo tenemos principalmente el plano moral, relativo. So, let's say, for example, in a Varnashram society, then you have Varnashram prescriptions, which are dealing with moral uh, good, moral correctness, dharma, and so forth, and uh, they are uh, relative <coughs> in pursuit of Krishna Prem directly, that is uh, of an absolute consideration. Entonces, por un lado, en este plano tenemos sistemas como el Varna Ashram Dharma, el cual tiene que ver con elementos éticos, morales, a considerar en este plano, pero eso sería, entraría dentro del, de la categoría relativa, y por otro lado, tenemos el, alguien, alguien que busca, anhela el Krishna Prem, eso ya representa una consideración absoluta. So, to put it in another way, uh, the moral realm deals with a small g, good, or small b, bueno, I don't know. And, uh, yeah. and the absolute yeah. is capital B, bueno. Mm. Por decirlo así, podríamos decir que el, el bien moral es un bien con b, b corta, b minúscula, no b corta, b minúscula, y el, el bien espiritual representa un bien con b larga mayúscula. Capital B, bien. Es Gaudi of Ashtonism. So, el Gaudiya Vaishnavismo es un bien, un buen bienestar con B mayúscula. So, Chaitanya Mahaprabhu appeared in the world uh, in, a, in the context of a Varnashram uh, social system. Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció en este mundo en el contexto de una sociedad de Varnashram. So, he followed the, uh, the uh, moral uh, norms um, of the time enjoined as they were in the sacred texts. Entonces, él siguió las normas morales de esa época tal como son prescritas en los textos sagrados. But whenever, and, and that more or less went along a parallel line with his pursuit of Radha Prem. Y esto, todo esto se da de alguna forma paralelamente a lo que era su búsqueda interna en pos de Radha Prem. But sometimes the relative consideration would be opposed the absolute consideration and, and he would dismiss that and he would step over. 
Pero por momentos, cuando la consideración relativa era opuesta a la consideración absoluta, él hacía a un lado la consideración relativa e iba en pos de la consideración absoluta. Por ejemplo, according to the Varnashram system uh, at the time, when Chaitanya Mahaprabhu was in Mathura, a, a Brahman approached him and invited him for lunch. But according to the social religious system of the time, Chaitanya Mahaprabhu as a sannyasi should not have taken lunch from that particular class of, of Brahmins. It's complicated. Okay. Por ejemplo, de acuerdo a, 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 la, a la aplicación práctica de los principios del Varna Ashram, en esa época, cuando Mahaprabhu estaba matura y un brahmana lo invitó para almorzar, de acuerdo a las normas de ese momento, Mahaprabhu no debería haber aceptado esa invitación de ese tipo de brahmanas en particular, de esa clase específica. Varna Ashram has millions of rules. El Varna Ashram es complicado, posee millones de reglas. Rules are there to, to stop us from acting immorally. Pero todas esas reglas están allí para evitar que nosotros actuemos inmoralmente. It's kind of a, a, a breakdown of, of, of love. If you and I live in the same room, and then we find you like to stay up late, I like to get up early, and we have differences, then we maybe make some rules and put them on the wall, and we agree to them, and we stay together. No, esta sería algo así como si nosotros estamos dos personas durmiendo juntos en un mismo cuarto, y uno se quiere acostar tarde y el otro se quiere levantar temprano, entonces vamos a tener que establecer ciertas normas para convivir en armonía, etc. But if we love one another fully, then because I know you like to get up early, I would be happy to let you turn on the radio at that time. And if you know I like to uh, stay up late, then you would be happy to leave the light on. Entonces, pero si los dos nos queremos plenamente, tú vas a estar feliz yo voy a estar feliz si yo sé que a ti te gusta levantar temprano, yo voy a estar feliz de que tú prendas la radio temprano y, y si tú me quieres a mí, <coughs> tú vas a estar feliz y de que saber que yo me, me gusta acostarme tarde y vas a dejar la luz prendida. Porque en el amor tu corazón se vuelve mi corazón y mi corazón se vuelve tu corazón. Ya no hay reglas allí. Rules aren't required. Ya no son requeridas las reglas. Where there is love, there are no rules. Where there are rules, there is no love. En donde hay amor, ya no hay reglas. En donde hay reglas, no hay amor. Or not much love. Al menos no mucho amor. Mm -hmm. So, on this occasion in Mathura, Chaitanya Mahaprabhu sensed something about this Brahman that transcended his social religious status. Mm -hmm. Entonces, en, en relación a... A lo que dije menciona previamente Mahaprabhu Matura con este Brahman, él mencionó algo en relación a trascender es el estado socio religioso de él. Something that they had in common that transcended the differences arising out of uh, the, uh, the Varnashram consideration. No, él eligió, él eligió almorzar con él porque él vio que ambos tenían algo en común entre ellos que trascendía la consideración de Varnashram. So Mahaprabhu inquired from him about his background. And it was revealed that he was a disciple of Madhavendra Puri. The Mahaprabhu, Mahaprabhu indagó acerca del trasfondo de este Brahman y eventualmente llegó a conocer que este Brahman era discípulo de Madhavendra Puri. So he had the seed of the same love that Chaitanya Mahaprabhu was pursuing. Therefore, Mahaprabhu transcended and rejected the Varnashram rule and took lunch with that, that mature Brahman. Entonces este devoto tenía, este Brahman tenía la misma semilla del amor que Mahaprabhu estaba buscando experimentar. Por lo tanto, sabiendo eso, Mahaprabhu trascendió, rechazó las consideraciones de Varna Ashram en ese momento y decidió almorzar con él. So I think that in a broad sense, devotees should be morally upright, follow the rules of their society, you know, don't go through the red light, don't speed, whatever, um, and, and so forth, be a good example. But if in doing that, for some reason, in an extreme instance, that should get in the way of their pursuit of Gaudiya Vaishnavism, then we have no problem rejecting that. Entonces, yo creo que en términos generales, un devoto debería ser alguien moralmente correcto, de buena conducta, no, no debería cruzar la luz del semáforo en rojo, etc. Pero si en cierto caso extremo, alguna consideración de este tipo llega a oponerse a nuestro progreso devocional, entonces en ese momento uno puede hacer a un lado no la consideración relativa. It's not meant to be a rule 
that you just forgo all the rules in the name of rag bhakti. No, no, no debemos hacer una regla que diga que debemos rechazar todas las reglas en nuestra búsqueda de raga bhakti. It's an exception that you forgo a rule. Más bien el hecho de que uno haga un lado una regla va a representar una excepción a la regla. Uh, as Chaitanya Mahaprabhu did in his own time and circumstance, devotees today should try to set an example that is morally upright <coughs> for the society. Así como Mahaprabhu en su momento, en su circunstancia, dio un ejemplo correcto, perfecto de ser alguien moralmente bien ubicado. Asimismo, los devotos hoy en día deberían dar ese mismo ejemplo en el tiempo y circunstancia actuales. If they're householders, uh, they should try to be good or the best at whatever they do, set an example. Si ellos son grijastas, ellos deberían dar un ejemplo perfecto y tratar de ser lo mejor que puedan ser en su contexto en particular. Without any attachment to it. Sin apego a ello. And people say, oh, you are such a good doctor. And they want to know something about you. What makes you tick? No. Entonces, si alguien ve que tú eres, por ejemplo, un buen doctor, tú vas a decir, tú eres un buen, tan buen doctor. Debe, quieren conocer más acerca de ti. ¿Qué es lo que te hace ser así? So by an example that people can relate to, we create a teachable moment. Entonces, a través de un buen ejemplo que uno dé y con el cual las personas se puedan identificar, eso va a generar un momento digno de, de instrucción. If, on the other hand, we act in our sadhaka deya like a gopi, then who will follow us? Again, Guru Maharaj, last part. If, on the other hand, in our sadhaka deya, we start to act like a gopi, who will follow us? Oh, okay, okay. Pero si por otro lado, nuestro sadhaka deja, nosotros comenzamos a actuar como una gopi, ¿quién nos va a seguir? So I don't know if that gets to the heart of your question, but it's a kind of a broad way of, of answering it. Does it help? No sé si eso llega a la, a la esencia de tu pregunta, pero es una manera amplia de, de responder a ello. Espero que ayude. Okay, Gurmash. There are many questions in the chat, so I don't know, should we continue with some other and you tell us when to stop? Yeah, go ahead. I, I like the questions. Okay, so next question, let me see. Um, next question is, uh, Pradyumna Das says, thank you very much for your question. And uh, uh, Abhinash, he's from India, he's asking, why Radharani was cursed by Sridham, is it mentioned in scripture? Is it all plan of the Lord to perform and please the Golok Lila in Boma Lila? So I'll translate into Spanish. Yeah. Abhinash de India pregunta, ¿Por qué Radharani fue, eh, por, eh, fue maldecida por Sridham? Es esto, mencion esto es mencionado en las escrituras. ¿Es todo un plan del Señor para ejecutar su Golok Lila en el Boma Lila? This Lila found in some Purana. Este lila es encontrado en algún Purana. And it's never cited by the Goswamis I found in the Shastra Gurus. No, y nunca es citado por los Goswamis, nuestros Shastra Gurus. And they teach us that um, teachings in other Puranas should be understood only in relation to the central hub of the texts, which is Srimad Bhagavatam and what it teaches. Los Goswami nos enseñan que las enseñanzas encontradas en otros Puranas deben ser comprendidas en el contexto de aquel eje a través del cual ellas giran, que es el Purana central para nosotros, el Bhagavatam. So in different Puranas, different things may be said for different purposes and so forth. And, Entonces en diferentes Puranas se pueden estar diciendo diferentes cosas con distintos propósitos. But the fact that the Goswamis never cite this is something, means it's not of importance to us. Entonces, pero el hecho de que los Goswami no hayan citado esta sección implica que no es algo importante para nosotros. We don't take it, uh, no, la, no tomamos esta declaración muy seriamente. That's my answer. Ok, esa es mi respuesta. Ok. Uh, well, just the important point is that we are following the Shastra, that's true. Mm -hmm. pero un, un punto importante aquí es que nosotros estamos siguiendo el Shastra, eso es importante. It is said es Ramayamala and cited by Rupa Goswami that that bhakti that's not according to the Shastra is a disturbance to the society. Se dice en el Brahmayamala citado por Sri Rupa Goswami que aquel bhakti que no siga el Shastra se vuelve una perturbación para la sociedad. But that does not mean that we are burdened to follow every Shastra. 
pero eso no significa que estamos forzados a tener que seguir a todos, a cada shastra, a cada escritura. We follow the bhakti shastras. Nosotros seguimos a los bhakti shastras. And our bhakti is in accordance with what what that what they say, not in accordance with the dharma shastras say, for example. Y lo que bhakti shastra dicen está de acuerdo, o sea, está de acuerdo con lo que ellos mismos dicen, no tanto con lo que los dharma shastras dicen, por ejemplo. Which I said earlier may, may contradict. No, lo cual por momentos pueda contradecirse una cosa con la otra. And when we say our bhakti shastras, we really speak about those texts that the Goswamis have drawn from um, and their own texts, even more so, which have become like a scriptural canon for us, like Chaitanya Charitamrita Sandar, but those are not sacred texts for everybody, for all Vaishnavas, but they, they are the sacred of the sacred texts for us. So we should not be concerned with extraneous texts and statements and scriptures and so forth, of which there are many, you could go in many directions, that are not entertained by, cited by uh, the Goswamis. Entonces, cuando yo me refiero a Bhakti Shastras, me refiero a aquellas escrituras que los Goswamis citaron o que los Goswamis mismos escribieron, como Chaitanya Charitamrita, los Sandarvas, etc. No necesariamente tenemos que citar o que preocuparnos por cada cosa que se dice en cada una de las escrituras, porque muchas de esas declaraciones pueden ir en otras direcciones diferentes a lo de los Goswamis. Makes your scriptural focus and adherence on those pertinent texts. Las Fargumas. Entonces trata de establecer tu foco escritural en la dirección de estos textos y no no le prestes tanta atención a todo lo que los demás textos dicen. What else? Chris is asking if Brother Ani does have a favorite fruit or flower. Chris pregunta si Radharani posee alguna fruta o flor favorita. Y si la tripura de manas responde, hay diferentes opiniones al respecto. When I was young, uh, I learned that Radharani liked plum chutney very much. Uh, when, cuando era yo joven, escuché que a Radharani le gustaba mucho el chutney de ciruela. So that's the first thing I learned to cook. Entonces esa es la primera cosa que yo aprendí a cocinar. I was thinking about that today. Estaba pensando acerca de eso hoy. And then I wasn't even sure if there were plums in India. Y yo, de hecho, no estaba, no estaba muy seguro de si, si de hecho existían ciruelas en India. <laughs> I never seen a plum in India, but maybe there are plums. Nunca vi una ciruela en India, pero quizás existan allí. Some different kind of plums than we have in, in North America. Quizás ciruelas. Quizás sin una ciruela distinta a la que tenemos en Norteamérica, etc. And I think you have different plums in, in, in South America and Central America too. Mm -hmm. Así como también yo creo tienen diferentes ciruelas en Sudamérica, América Central. So there are different kind of provincial perspectives on that. Entonces existen diferentes perspectivas provinciales, por decirlo así, al respecto de esto. Another question? Yes. Uh, next questions come from Gauri Seva Dasi. She's saying, Radharani didn't want to come on to earth unless Krishna was, will be the first person that she would see. And that's why she was born blind. So I would like to understand better the feeling of Radharani on earth uh, in relation to this, that only if Krishna is there, but actually she's beyond this plane, even more than Krishna himself, she's asking. Something like that. I'm not sure I understand, but... Yeah. No está seguro si entendió bien la pregunta. I think she wants to understand the mood of Radharan in that idea. Krishna may come first and I would like to see him first and so on. May I translate? Yeah. Buriseva pregunta, Radharan no quería venir a la tierra a menos que el Señor Krishna sea la primera persona a la que ella vea y es por eso que ella nació ciega. Quisiera entender mejor el sentimiento de Shimati Radharan en la tierra, el cual únicamente estaba si el Señor Krishna estaba. Pero entonces ella siempre trasciende este plano, aún más que el señor Krishna mismo. Un poco rara presentar la pregunta, pero sí, esa sería la idea. One thing is, who is Radharani? And then, from a tattva point of view, another perspective is, who is Radharani in terms of the Lila? Una cosa es, ¿quién es Radharani desde el punto de vista de tattva? Y otra cosa es, ¿quién es Radharani desde el punto de vista del Lila? 
So in the Leela, she's younger than Krishna. And the Leela is as much older than Krishna. So she has to appear after Krishna. Y por ende tiene que aparecer luego de Krishna. It's not that she decides, oh, I think I'll come before and this and so on. This is the Leela. No es que ella lo decide, ah, voy a, entonces soy más joven, tengo que aparecer después o antes, ¿no? Todo esto es lila. But this particular explanation of the lila, um, of which there are others as well, is seeking to make a point. Pero esta explicación particular del lila, la cual hay otras también, intenta establecer un punto en particular. And the point is obvious, that her eyes are only for Krishna. No, y el punto aquí es obvio, y el punto es que los ojos de Shirada son exclusivamente para Sri Krishna. Similarly, it's said that, that Balaram was very beautiful, but he was, but he was deaf, dumb, and blind. No? Similarmente, se dice que Balaram era muy hermoso cuando él nació, pero era ciego, sordo y mudo. How can your child be very beautiful if, you, if he's deaf, dumb, and blind? Balaram was very beautiful. What were the last part? How can your child be very beautiful if he's deaf, dumb, oh. and blind? ¿Cómo tu hijo puede ser hermoso si él es ciego, sordo y mudo? And lame. Y, y, y cojo. That's how beautiful he is. ¿No? Es, es, eso habla de qué tan hermoso él era. He was like that until Yashoda put him on her lap and he was next to Krishna who was inside of her, her, her womb. Then he would become animated. Entonces él estaba, Bala no se encontraba en ese estado hasta que Yasoda lo llevó a su regazo, lo puso junto a su vientre, dentro del cual Krishna todavía se encontraba, y allí Bala no se volvió, se animó, se volvió animado, una figura animada. So he, he only thinks, he only walks, he only talks, uh, uh, and so forth for Krishna. Same, same, same principle. No, entonces él únicamente camina, vive, habla para Krishna. Es el mismo principio en relación a Shirad. So it's a feeling full explanation of Radha's birth and, and first meeting of Krishna um, that uh, we find that kind of story. There are other descriptions in the hearts of devotees about the first meeting of Radha and Krishna um, as well. Entonces, de, queriendo establecer este punto es que encontramos este tipo de historia en relación al, al nacimiento de Radha, pero también existen otras historias en relación al primer encuentro entre Radha y Krishna, etc. This one is making, make, is making this point. Radha is living only her eye. She, has, she sees nothing but Krishna. Entonces, esta historia en particular establece este punto. ¿no? Ella no ve otra cosa aparte que Krishna. Wherever she looks, she only sees Krishna. Donde quiera que ella mira, ella ve a Krishna. Es el punto. Eyes and all of her senses are only for Krishna. Sus ojos y todos sus demás sentidos son únicamente para Krishna. So Krishna is pretty cool. Lo, lo cual implica que Krishna es alguien muy, muy interesante. Muy interesante, sí. Okay. Sorry, what? Yeah. Muy interesante. Krishna. Yeah. Yes. Yeah. Otra pregunta. Yeah, we have one from Madhavendra Das. He's asking, uh, Krishna Guru Maharaj, I was wondering if it's okay to chant Jai Radha Madhava. I know Srila Prabhupada will chant, but this way I heard that Srila Siddha Maharaj refrained from singing or glorifying Radha in an open forum. Why is Radha Tattva so esoteric or secret? I translate, Guru Maharaj? Sí. La pregunta de Madhavendra Das dice, me pregunto si está bien cantar ya Radha Madhava, ya que sé que Prabhupada gustaba cantar esto, pero escuché que si la hacía Maharaj se, se, se evitaba cantar o glorificar a Radha en un foro abierto. ¿Por qué es Radha Tattva tan esotérico o secreto? I think that we have some reverence for the measure of Radha's love, the love that she personifies. So I consider that we should have a certain reverence for the love of Radha in relation to the measure of the love that she personifies. Which corresponds with the person of Krishna's divine Bhagavan. Obviously, which this love corresponds with the person of Swayam Bhagavan. And... Um, Let's look at the example of Nityananda Prabhu. Por ejemplo, miremos por un momento el ejemplo de Nityananda Prabhu. During the Ratha Yatra one year, he saw Chaitanya Mahaprabhu transform into Radha. 
¿no? En, un, en, un, en un Rata Yatra, un año, él vio a Mahaprabhu transformarse en Radha. Chaitanya Mahaprabhu was leading the cart of the chariot of Lord Jagannath by his dancing and his kirtan. Mahaprabhu está liderando el, rata, el carro del Rata Yatra a, a través de su kirtan. And Nityananda got the vision. This is, he, he, Radha is, is leading uh, Krishna, who is uh, Jagannath. Y Nityananda tiene esa visión que Mahaprabhu en realidad es Radha llevando adelante a Jagannath, quien es Krishna. Krishna Jagannath stopped his chariot to study the dancing of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Krishna Jagannath detuvo la carroza para estudiar la danza de Chaitanya Mahaprabhu. Krishna says through the words of Krishna Das Kaviraj Goswami that he is the student and Radharani's dancing is his guru. No, entonces Krishna dice a través de las palabras de Krishna Das Kaviraj Goswami que él es un estudiante y la danza Radharani es su guru. So when Nityananda saw Chaitanya Mahaprabhu in his transform into Radha, then at a distance he paid his dandavats. Pero cuando Nityananda Prabhu observó, observó a Mahaprabhu transformarse en Radha, por decirlo así, él a una distancia ofreció sus dandavats. I think the point is that if we, if we really understand Radha, then the measure of her selflessness um, and self-forgetfulness, as we were talking about, in comparison to our own position, we would be humbled by that and, and feel worshipful of that ideal, the direction in which we're trying to go. So, yo, el punto aquí es que si uno se vuelve consciente del amor de Rada, la medida del amor de ella, de su abnegación, de su interés, olvido de sí misma, como hablamos hace un rato, uno se sentiría inclinado a adorar eso, a venerar eso, con cierto respeto y veneración. After all, Radharani is the worshipable object of Krishna. Después de todo, Radharani es el objeto adorable de Krishna mismo. We find in Gita Govinda that Krishna touches the feet of Radha, shows reverence to her. En el Gita Govinda encontramos que Krishna toca los pies de Radha, mostrando reverencia, respeto a ella. And so, if she's worshipable by Krishna, then certainly she's worshipable by us. Por lo tanto, si ella es adorable para Krishna mismo, de, de seguro es adorable para nosotros. We have, we may be the friend of Krishna, but we're the servant of Radha. Quizás alguno de nosotros podamos ser el amigo de Krishna, pero en ese caso seremos el sirviente de Radha. Of course, that servitude will also have a little bit of friendliness to it as well. No, obviamente esa servidumbre va a incluir cierto elemento de amistad también. Y the Manjaris, so we find uh, in the words of Raghunath Das Goswami, he says, I don't have the audacity to think of myself as a friend of Radha, like Lalita, Vishaka, and so forth. But rather, I aspire to be a servant of Radha. Pero incluso en el caso de las Manjaris encontramos este humor. Por ejemplo, Rago Natal Goswami dice, yo no tengo la audacia de considerarme a mí mismo un amigo, una amiga de Rada, como Manjari, como alguien como Lalita o Visaka, más bien yo aspiro a convertirme en la sierva de Rada. And Radharani herself, as I said earlier, is thinking of herself as a maid servant of Krishna. ¿No? Y Radharani misma, como mencionamos previamente, se considera a sí misma como una sirvienta de Krishna. Of course, the Manjari Bhav is, 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 is is a serving disposition towards Radha from, from one angle of vision. But as I said, it's, it borders on friendship. But therefore, we find him sitting on the same bed with Radha and so forth. Entonces, Manjari Bhav representa un tipo de, de servidumbre hacia Radha desde una perspectiva en particular, pero también contiene ciertos elementos de amistad y en ese marco las Manjari se sientan con Radha en, en su misma cama, etc. It's also said to be a form of su Suhrit Bhava, which means love of the friend. So. También se considerarse como sugerit baba o amor de un amigo o amiga. Entonces puede considerarse así. Where they love the friend, this would be more than Krishna. The friend being Radha, that's called Babulas. No, y cuando uno ama más al amigo que a Krishna, por decirlo así, en el caso de Radha siendo esa amiga, eso se considera como Babulas. But as I say, it's more of a servanthood that 
borders on friendship. Pero principalmente aquí estamos hablando de un tipo de servidumbre que de alguna manera eh, bordea, por decirlo así, conecta en un punto con amistad. So we, we found this, find this even in our finding, founding acharyas, such a uh, high regard uh, for, for Radha. It, it, because her love is such, uh, so extraordinary. I mean, uh, it's, it's astounding. And it, if it's understood properly, if we look at ourselves in comparison, we think, you know, I could just have to bow down to this. Entonces encontramos incluso este mismo espíritu en nuestros acharyas fundadores, quienes tenían el amor de Rada en alta estima, ¿no? Siendo que si uno contempla uno mismo la grandeza del amor de Sirada, uno y, la, y, la, y en comparación a eso, ¿cuál es la condición de uno? Naturalmente uno se va a haber inclinado a inclinar su cabeza ante eso. Her frame is pure Madhurya, but it is the highest form of my Aishvarya. No en un sentido suprema, es Madhurya puro, pero al mismo tiempo representa la más elevada forma de Aishvarya. It conquers Krishna. What could be more powerful? Conquista a Krishna. ¿Qué puede ser más poderoso que eso? So these are some thoughts about uh, the uh, why at times we find statements expressed by great devotees that um, contain some sense of reverence for Radha. Entonces, estos son algunos pensamientos, algunas ideas que comparto en relación por qué ciertos devotos pueden eh, experimentar un sentido de reverencia en relación a Sirada. And that kind of underlies ultimately the interactions within the Lila, which of course at that time are not um, full of uh, overt reverential expressions like we might find uh, uh, coming from Sadakas or those, or those teaching the example of sadhana. Y este tipo de elementos se encuentra subyacentes en el lila, aunque no se vayan a expresar de manera explícita en la dinámica del lila allí, en el caso de Siddhas, así como si quizás lo encontramos en, en relación a sadhakas, quienes están hablándonos de esa realidad. But again, if God is worshipable, then what, how, how worshipable must be the object of God's worship? So, el punto es que si Dios es adorable, ¿qué tan adorable será el objeto de adoración de Dios mismo? But, does that mean we cannot chant Jai Radha Madhava? So, el punto es, ¿pero eso significa entonces que no podemos cantar Jai Radha Madhava? No. It doesn't mean that. No, no significa eso. Shridhar Maharaj may have chosen not to sing that particular song. Um, uh, Uh, doesn't mean that every devotee will not sing that song. But Dimino wrote the song. No, que si que si la sea más no haya elegido cantar esa canción en particular no significa que todo devoto no deba cantar esa canción. But Dimino Thakur escribió esa canción. There are the places in which Sridhar Maharaj has, has spoken about um, uh, Radha in more detail than my group than than, than Prabhupada did. No existen otras secciones en donde en otros momentos en donde Sila Siamaras habló acerca de Radha en detalle, más en mayor detalle de lo que Prabhupada lo hizo. The point only is that we should have some proper philosophical and theological understanding who is Radha and, and not uh, um, and not uh, unintentionally make less of what she is, um, which is done even sometimes in the name of glorifying her. Mm -hmm. Entonces, el punto es que debemos tener una comprensión teológica, filosófica de quién es Rada y, y no hacer menos de quién ella es, incluso sin tener la intención, pero a veces eso puede ocurrir. En el nombre de glorificarla a ella incluso, perdón. I mean, we cannot imitate an extreme statement of Raghunath Das Goswami, like, who cares for Krishna? Mm -hmm. Por ejemplo, uno no puede, por ejemplo, imitar una declaración extrema como la de Raghunath Das Goswami, que él llegaría a decir, ¿a quién le importa Krishna? We have to look and see. Yes, Radha loves Krishna like no one else. How, how attractive Krishna must be. <laughs> más bien, tenemos que pensar, no, Radha ama a Krishna más que a cualquier otra persona. ¿Qué tan atractivo Krishna debe ser? So I, anyway, I think that statements like that of, of, of Sridhar Maharaj are, are just a, a way that um, 
that uh, of emphasizing the point of that uh, this is a high thing. It doesn't mean that we can't enter there, we can't participate there, we can't say her name uh -huh. or anything like that. So, más bien, entonces, en conclusión, yo creo que estas declaraciones, como las de Silas Yamarash, intentan establecer que este tema es algo elevado, pero no significa que no podemos proyectarnos allí, entrar allí, cantar el nombre de Rad, etc. No, no significa eso. En la song about even though that you mentioned Jai Rada Mata, but actually it speaks about all the different about uh, it speaks about Madhurya, Sakya, and Vatsalya, Dasya, Raj. Y la canción que tú mencionas de Bhakti Notaku, Jai Rada Mata, en verdad no habla solo de Madhurya Rasa, sino que habla de Vatsalya, Sakya, y Madhurya en Braj. Prabhupada sang the song in the mood of Sakya Rasa, and he revealed that in his explanation of the song. Prabhupada, por ejemplo, cantó esta canción en el humor de Sakya Rasa y él reveló esto en su explicación, de esta, la explicación que él dio a esta canción. Sakas, like Subal, they love Krishna as a friend, but they are servants of Radha. No, por ejemplo, Sakas como Subal, ellos aman a Krishna como un amigo, pero ellos son sirvientes de Radha. I hope that helps. Espero que eso ayude. Should we continue, Guru Maharaj? Is there any other question? There are like 10 or something. <laughs> I will try another one. Okay, one question from Mahalakshmi Dasi from Argentina. Sure. She says, uh, why Radharani says to Krishna, sometimes she's, she's chastising, if you will, him saying that, why are you enjoying with that other gopi, since I can give you the pleasure you need and they cannot, because gopis are expansions of herself, to give him because of that, because the copies are expansions of herself that are there to give enjoyment to him. Because actually, if she's only capable of giving highest pleasure to Krishna, why she will expand in so many different gopis? Yeah. May I translate? Yeah. Mahalakshmi Das se pregunta: ¿Por qué si Radharani le dice a Krishna le reprocha el hecho de disfrutar con otras gopis, exponiendo que solo ella puede darle el, el placer que él necesita? Porque las gopis son expansiones de ella misma para satisfacer del disfrute de él. Pero si ella solo pudiera darle placer a él, ¿por qué se expandirían las diferentes gopis? Yes, uh, Radharani expands as so many gopis to please Krishna in different ways at different times. That's true. So Radharani se expande la forma de otras gopis para darle placer a Krishna en diferentes momentos. Eso es cierto. But even as he may be pleased by some aspect of Radharani for the moment, nonetheless, only she can fully satisfy him. Pero pese a que Krishna puede estar satisfecho con un aspecto de Radharani expandido en la forma de una gopi por un momento, al mismo tiempo, solamente ella puede darle a él satisfacción plena directamente. So she allows that and even promotes that and, and may even help, to, help Krishna to meet with such a gopi to satisfy him in a particular way. Entonces, en, en un sentido, Radharani promueve eso, permite eso, que Krishna puede ir donde alguna gopi encontrar un cierto tipo de satisfacción con ella en cierta medida. But in the mood of love and expressing her love, she may also say to him at times that why are you going there for one aspect when you can get all that from me? Then you're not very wise. Pero en el, amor, en el humor del amor, ella por momentos puede decirle a Krishna, ¿por qué estás yendo allí con ella si, si conmigo puedes encontrar todo lo que realmente necesitas? Just, that's the way lovers speak to one another. No, es así como uno habla el uno con el otro cuando está enamorado. It doesn't uh, contradict the fact that you mention that different gopis are expansions of some aspect of, of, of Radha. Y eso no contradice el hecho de lo que tú mencionas, que las gopis son expansiones de ciertos aspectos de Radha. Jai Radha. Jai Radha. What else? Uh, Bhavani Dasi, she's asking, why Radharani is not appearing in the Vedas? Why should she appear in the Vedas? Uh, let me translate, yeah. Mi pregunta es por qué, Bhavani pregunta, por qué Radharani no aparece en los Vedas? Y si la tipo de manas pregunta, por qué debería ella aparecer? Is Krishna appearing in the Vedas? Krishna aparece en los Vedas? Not the Krishna we're speaking about. Al menos no el Krishna del cual nosotros hablamos. So why should Radharani appear there if Krishna is not there? Entonces, ¿por qué Radharani debería aparecer allí si Krishna no está allí? The Vedas deal mostly with the modes of nature, Krishna says. Los Vedas principalmente lidian con las modalidades de la naturaleza. Krishna mismo dice esto. And then the smaller part of the Vedas 
speak about the Atma and Brahman. Y cierta sección pequeña, los Vedas hablan sobre Atma y Brahman. Speaks about Vishnu, about Narayan. Hablan un poco acerca de Vishnu, Narayan. But there are no verses that are definitively understood in context speaking about Swami Bhagavan Sri Krishna. Pero no hay ningún verso en que hable definitivamente en, en contexto de acerca de Swayam Bhagavan Sri Krishna. Anywhere in the Vedas or the Upanishads. Ni en los Vedas ni en los Upanishads. So if Krishna is not there, why should Radharani be there? So el punto es que Krishna no está allí mencionado. ¿Por qué Radharani debería estar allí? Now when we come to Srimad Bhagavatam, that's all about Krishna. Ahora si vamos al Srimad Bhagavatam, la, la obra entera es acerca de Krishna. So someone may ask why Radharani is not mentioned in Srimad Bhagavatam. Entonces ahora alguien quizás pregunte en ese sentido por qué Radharani no es mencionada en Srimad Bhagavatam. And of course she is mentioned indirectly by Sukadev Goswami when he's explaining the Rasalila to Raj Parikshit. Y ahora en ese sentido sí en realidad ella es mencionada pero indirectamente por Sukadev Goswami cuando él está explicando el Rasalila a Maharaj Parikshit. And there are different explanations as to why he does not mention her name directly. Existen diferentes explicaciones de por qué él no menciona el nombre de forma directa. Some commentators say that if he at that moment had mentioned her name, he would have passed out. Algunos comentaristas dicen que si su cadáver Goswami hubiese mencionado el nombre de Radha en ese momento, él hubiese perdido el conocimiento. Another explanation is that according to Ras Shastra, then the Parakya Lover should, name should not be mentioned. Otra consideración es que de acuerdo al Rasa Shastra, el nombre de los amantes en Parakia no debería ser mencionado abiertamente. Should keep quiet about her. No, uno debería estar callado en relación a ella. Of course, that's from the secular aesthetic point of view. That will be uh, thought to be distasteful. No, obviamente esto se refiere más al punto de vista estético secular y en ese caso eso sería considerado como algo no gustoso. Nonetheless, to one extent, some extent, Bhagavatam follows the, the, the rules of um, uh, uh, Rasa Tattva, dramatic and poetic uh, uh, considerations. Y en cierta medida el Bhagavatam sigue sí, algunas de estas consideraciones de raza, tatua y consideraciones relacionadas a las piezas dramáticas, teatrales, etc. But at the same time, if we study the writings of the Goswamis, we can see how Sukadev is speaking considerably about the love of Radharani without mentioning her name. No, pero si estudiamos los escritos de los Goswamis, podemos ver a través de ellos cómo Sukadev Goswami, de hecho, está hablando considerablemente acerca del amor de Srimati Radharani, pero sin mencionar su nombre directamente. Aniradi told me, no, this, this gopi uh, is had more love than all the other gopis combined, some gopi. Entonces, este es este famoso verso del Bhagavatam, Anaya Radhi Tonunyam, que se refiere a esta Gopi, se refiere a Radha, que ya tiene más amor por Krishna que todas las demás Gopis combinadas. So, um, he says, if, if he studied the Lila and so forth, he, did, he, he went with Radha and so on and so forth, then you find that uh, he's saying more, really, about the love of Radha than you will find in other Puranas. Entonces, en ese sentido, si tú estudias como si el Lila, etc., él está diciendo más aquí de, del amor de Radha que lo que se dice en otros Puranas. I should, however, uh, now that I think about it, correct myself in terms of what I said earlier. Ahora que estoy pensando sobre lo que dije antes, me debo corregir a mí mismo en relación a algo que dije. In as much as there is one Upanishad in which Krishna is mentioned, no, en relación a que existe un Upanishad en el que Krishna sí es mencionado. That is the Gopal Tapani Upanishad. Y ese es el Gopal Tapani Upanishad. Of course, many 
scholars and what and followers of Shankar will not think it's a very important Upanishad or a later Upanishad. Y por supuesto, algunos académicos o seguidores de Shankara no van a considerar este Upanishad como un Upanishad eh, como fidedigno o algo más bien que, que, que se escribió más adelante. But I believe it is considered one of the 108 Upanishads and Krishna is mentioned there. Pero yo considero que, que creo que se está considerado dentro de la lista de los 108 Upanishads centrales y Krishna es mencionado allí. It's the Gopal Tapani, which means that which Tapani sheds light on Gopal Krishna. No, se llama Gopal Tapani, significa Tapani, aquello que arroja luz sobre Gopal Krishna. And it does describe him as Swayam Bhagavan. Y allí se lo describe al como Swayam Bhagavan. And Radharani is mentioned there. Y Radharani es mencionada allí. There she is referred to as Gandharvika. Allí ella se le da, se le da el nombre de Gandharvika. Um, and so, she may have different names, just like Krishna has different names. Quizá ella puede tener distintos nombres, así como Krishna mismo tiene diferentes nombres. But she's very clearly mentioned there. Pero ella es mencionada muy claramente allí. Following that example, Pujapatri Damarsh named his deities Radha Gandharvika. What is it? Govinda Sundaram. Radha, what is it? Gandharvika Govinda Sundaram. Yeah, Gandharvika Govinda Sundar. So, siguiendo este mismo ejemplo, si le hacía Maharaj, nombró a sus deidades Gandharvika Govinda Sundaram. Bhakti Siddhanta Sarsuti Thakur also, also, also used to like to invoke this particular name of, of Radha. No, Bhakti Siddhanta Sarsuti Thakur también gustaba de invocar este nombre en particular de Radha. So, but in, in general, the Vedas are not about uh, Golok Brindavan. No in a broader sense, if you put it all together, it's, it's pointing there. But when you look at them separately from that whole picture given by the Goswamis, for example, then, um, you know, they're not, it's not, they just typically are not talking about Goloka Vrindavan. So in a sense, in a general sense, we can see that the Vedas are pointing there, but if we don't see it through the eyes of the Seco Swami, we won't see that the Vedas are pointing to Goloka Vrindavan. What else? There is one more question. Yeah, Prabhupada Maharaj asked about the Vedas. There is one more question, actually, one last question, but there is also one comment by Abhinash. He says that Plum, in India, they call Alu Bukhara. Alu Bukhara, what, what is it? What, what color is it? Okay, let's see. He said by chat, so he may send the answer later. So meanwhile, there is one question from Indra Bahia. She's asking in connection to the name Radha, what, where does the word Aparadha comes from? So I translate. Um, uh, yeah. But Indra Bahia pregunta, ¿de dónde viene la palabra Aparadha? So it means to go against worship. Hmm? So Aparadha significa ir en contra de la adoración. Radha means... Hmm. Uh, to worship, so. Adorada se traduce como adorar, no? She's the embodiment of the fullest expression of, of worship. Ella representa la personificación de la más plena expresión de la adoración. So to go against worship, that is what we call offense. Entonces, ir en contra de la adoración es lo que nosotros llamamos a parada u ofensa. There's a little bit of rada in every devotee. No, hay un poco de rada en cada devoto. That is the Ladini Shakti. El Ladini Shakti. Es eso. To, go, to go against Bhakti, that is to go against Radha. So, ir en contra de Bhakti significa ir en contra de Radha. To go against the worship of Krishna. Ir en contra de la adoración a Krishna. So, don't do that. So, no hagan eso. Jai Sri Radha, Radhastami ki jai. Jai. Guru Bhakti Vrinda ki jai. Jai. Bhud Premanandi. Tribu. Jai Shla Bhakti Vedanta Tipurari Swami Maharaj Ki Jai. Thank you so much.